Здравствуйте, уважаемые зрители! Канал «Крымские каникулы» рад нашей очередной встрече. И сегодня мы приглашаем вас посетить один из самых великолепных дворцов Крыма. Маленький Версаль, так его называют многие побывавшие здесь. Другие – сказочным дворцом из произведения Шарля Перо. Однако у Массандровского дворца сложилась иная судьба. Далекая от французской истории и совсем не похожая на сказочную. Сегодня мы познакомимся с ней. Начнем из Дворцового парка. Его сложно сравнивать с какими-либо парковыми зонами Крыма. Судьба парка неотрывно связана с историей замка и берет начало с небезызвестного нам садовника Воронцовского дворца Карла Кибаха. Светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову принадлежали здесь земли, и он построил на них небольшую дачу, которой вполне довольствовался. Поэтому Кибаху и было поручено обустройство этого парка. И сразу нужно отметить, что целей делать его изысканным не было. Ряд причин это объясняло. Во-первых, имение было высокогорным – 365 метров над уровнем моря. Это сказывалось на приживаемости отдельных растений. Во-вторых, здесь были охотничьи угодья князя. Но Карл Кебах все равно, вплоть до самой своей смерти в 1851 году, занимался этим парком тоже. Были сделаны террасы, и на месте векового грабового леса появились кедры, секвои, магнолия, бамбук и прочие, нередко довольно экзотические, деревья и кустарники. Через пять лет после смерти Кибаха заканчивает свой жизненный путь и светлейший князь, и его сын Семен Михайлович Воронцов принимает решение снести дачу и на ее месте построить замок. И этот замок в его представлении должен был быть совсем не такой, как мы его видим. Его проект по заказу князя делал французский архитектор Этьен Бушар. И в качестве примера Воронцов выбрал дворцы Луары. Это область во Франции по течению реки Луары. Ее нередко называют долиной замков и виноградников. Именно французская замковая архитектура конца 15 века в стиле Людовика XIII послужила прототипом начального проекта Массандровского дворца. Однако воплотиться в полной мере этому проекту не довелось. В 1881 году Этьен скоропостижно скончался. Это был первый удар по уже возведенному дворцу. К этому времени были полностью возведены стены и завершена кровля. Второй и более ощутимый случился в следующем году. Умер светлейший князь. Он был последним представителем Воронцовых по прямой мужской линии. Его жена, княжна Трубецкая, уехала в Италию, а недостроенный дворец как собственный парк, остались на долгих семь лет 
без должного присмотра. Сейчас вы увидите картину российского акварелиста итальянского происхождения Луиджи Примаци. На ней он запечатлел в 1889 году этот печальный момент. Именно так Массандровский дворец выглядел в это нелегкое для него время. Не нужно удивляться такому словесному отождествлению дворца с чем-то одушевленным. Любое строение, будь то дом или дворец, имеет свою внутреннюю сущность. Неважно, как мы ее назовем, и она не выносит одиночества. Дома, созданные людьми, все равно, что рожденные ими. Без хозяина даже самые крепкие быстро дряхлеют и перестают существовать. Их можно сравнить с летучими голландцами на море. До какой-то поры смогут держаться на волнах, но срок этот будет недолгим. Массандровское имение простояло заброшенным 7 лет. За это время парк основательно зарос глицинией, а во дворце стали замечать бродяг. Затем у племянницы Воронцова это поместье выкупил император Александр III. Начался новый этап жизни дворца, но он завершенности строительства также не принес. До нас дошло описание состояния дворца сразу после покупки. В нем отмечено следующее. Здание состоит из стен, крыши цинковые и по всем помещениям положены железные балки. Остальных частей здания не имеется. Александр III некоторое время размышлял над назначением приобретенного имения и принял решение в немалой степени, учитывая пожелания сына Георгия. Ему очень нравились массандровские гроты, расположенные рядом с недостроенным замком. Он часто бывал там с матерью Марией Федоровной. К тому же Георгий был болен чехоткой, а климат верхней массандры благотворно влиял на его здоровье. Был нанят уже известный своими реставрационными проектами санкт-петербургский архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Именно при его непосредственном участии были выполнены уникальные ремонтные работы в Исаакиевском соборе. В 1891 году император поручил ему подготовить проект реконструкции, учитывая следующее пожелание. Парадные залы должны в нем отсутствовать. Все помещения обязательно удобны для спокойного отдыха и оборудованы всеми современными для того времени средствами. Сам облик здания же не должен казаться аскетичным. Имя Смахер создал проект который наделил дворец всеми указанными качествами и превратил его в то, что мы видим. Внутреннее обустройство Массандровского дворца также выполнено по проектам Мессмахера. И здесь следует немного рассказать о предпочтениях Александра Третьего, который, собственно, и обозначил, какими проекты должны быть. Патриот, предпочитающий все русское, но вполне отдающий себе отчет, что внешние атрибуты императорской власти имеют большое значение, он согласовал внешнюю помпезность дворца, но настоял на скромном внутреннем убранстве. В этом дворце он не собирался устраивать приемы, а потому предпочтел видеть здесь небольшие комнаты, невысокие потолки, темные тона и неяркое освещение. Мессмахер скрупулезно отразил все это в проектах и ни разу не ошибся. Императору все понравилось. Единственное дополнение касалось конюшного и кухонного флигеля. Их предполагалось немного увеличить. В 1893 году работы по реконструкции начались. Все, казалось бы, начало складываться для дворца как нельзя лучше. Александр III любил порядок во всем, и слово у него не расходилось с делом. Но в 1894 году, через год после начала реконструкции, он скончался. Его смерть обозначила в истории дворца начало нового этапа. 
великий князь Георгий Александрович Романов, сын Александра Третьего, которому так нравилось массанерское имение и который был болен туберкулезом, отправился в Грузию в надежде излечиться там. Однако чудо не случилось, и в 1899 году он умер. Сейчас перед нами столовые, в которой четко прослеживаются многие элементы замковой архитектуры времен Людовика XIII. В какой-то степени она напоминает рыцарский зал. Стеновые панели с резьбой, дубовые балки, массивная, богато украшенная мастерами-резчиками мебель, темные тона – все это говорит о таланте архитектора Месмахера. Николай II, ставший императором после Александра III и принявший присягу на верность престолу в Ливадии, в память об отце решил продолжить работы по реконструкции Массанерского дворца. Однако были внесены корректировки в общий план построек и несколько сокращен общий объем предполагаемых работ. Нужно отметить, что экономить на внешнем облике дворца Николай II опять-таки не стал. Скорее наоборот, фасады декорировали лучшие специалисты того времени – а вот с внутренними интерьерами особенно не спешили. То есть работы шли, метласскую плитку изготовили в Германии, она часто встречается во внутреннем декоре, резьбу по дереву делали в Петербурге. Работы шли, но сам Николай II не проявлял к ним интереса. Да и саму Массандру почти не посещал. Вы уже знаете, что он любил Леводийский дворец, а Массандрский, даже после завершения работ в нем, что, кстати говоря, случилось в 1902 году, посещал крайне редко и в основном после охоты. Так дворец выглядел в то далекое время. Вообще, еще одна уникальность Массандрского дворца состоит в том, что царствующие особы никогда не оставались в нем ночевать. Более того, как видно, это даже и не предполагалось. В нем были все удобства – вентиляция, отопление, электричество и в то же время не было элементарного – кроватей. Можно много размышлять над этой особенностью, строить разные догадки, придумывать невероятные истории, но факты таковы. Более того, Сталин, при котором Массандровский дворец назывался не иначе, как госдача номер три, также бывал в нем только днем. После революции до 1929 года Массандровский дворец был особо не удел. Туда водили экскурсии, что в общем-то не являлось какой-то пролетарской выдумкой. Еще в 1902 году, сразу после завершения отделочных работ, его посещение включили в программы экскурсии для всех желающих. Объявления о начале и конце открытого сезона регулярно печатали в газете «Крымский курьер». Программа была завлекательной и предполагала посещение парка, винных подвалов и внешний осмотр замка. Большевики расширили ее и включили осмотр некоторых внутренних помещений, называя все находившиеся там предметами царского быта. Желающих сходить на такую экскурсию было всегда много. Следующий переломный момент в судьбе Массандровского дворца произошел в 1929 году когда власть, наконец, решила исправить многолетнее упущение и заселить таки пустующее помещение. В нем был организован санаторий «Пролетарское здоровье» и был он рассчитан на 70 коек для больных с особым диагнозом – неврастения с легочным туберкулезом. Этот санаторий стал отделением Ялтинского туберкулезного института и направляли туда, что называется «буйных больных», то есть Массандровский дворец превратился, по сути, в изолятор для туберкулезников-невростейников. Вот уж поворот, так поворот. В этом качестве он и оставался, ни много ни мало, вплоть до оккупации Крыма фашистами. И при них стал государственным имением под номером 40. Управлением же подобными объектами поручили доктору с подобающей фамилией Шик. 
После освобождения в 1944 году Массандровский дворец вместе с прилегающими территориями уже не был санаторием. Тогда он стал главным зданием Института виноделия и виноградарства «Магарач». Произошло еще одно удивительное перевоплощение. В этом назначении шедевр архитектуры пробыл сравнительно недолго. Осенью 1948 года Сталин отдыхал в Крыму и неоднократно заезжал в Массандровский дворец. Затем, как-то очень быстро, уникальное здание вместе с прилегающей территорией было передано в Министерство госбезопасности и стало опять гособъектом, на этот раз под номером 3. В этом качестве он и оставался вплоть до 1989 года. Далее, через три года, во дворце был открыт музей, который мы, собственно, и посетили сегодня. На этом наша прогулка заканчивается. Если она вам понравилась и вы досмотрели до конца, ставьте палец вверх. Канал «Крымские каникулы» желает вам хорошего настроения, здоровья. До следующих встреч!